அன்புள்ள தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு திட்டங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா மற்றும் சிறப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி அவர்களை காணொலி காட்சி மூலமாக இதில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அமைச்சர் பெருமக்கள் மாண்புமிகு நிதின் கட்கரி அவர்களை மாண்புமிகு மாண்புமிகு ஹர்தீப் சிங் போஹ்ரி அவர்களை மாண்புமிகு ஆந்திர முதலமைச்சர் ஒய் எஸ் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்களை மாண்புமிகு கர்நாடக முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை அவர்களை மாண்புமிகு ஒன்றிய இணை அமைச்சர்கள் இங்கு எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய திரு எல் முருகன் அவர்களை வி கே சிங் அவர்களை தமிழகத்தினுடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு துரைமுருகன் உள்ளிட்ட தமிழக அமைச்சர் பெருமக்களை நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகளை அலுவலக பெருமக்களை நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் பெருங்குடி மக்களை அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் தமிழ்நாட்டில் மக்களின் பேராதரவோடு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய முதல் அரசு விழா இந்த விழா தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான திட்டங்களை தொடங்கி வைப்பதற்காக வருகை தண்டமைக்காக தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பிலும் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் என்ற அந்த அடிப்படையிலும் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு நான் முதலில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்று தமிழ்நாட்டில் ஐந்து நெடுஞ்சாலைத்துறை திட்டங்களுக்கும் மூன்று ரயில்வே திட்டங்களும் பைப் லைன் திட்டம் மற்றும் நகர்ப்புற வசதி திட்டத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு வீடுகளின் திறப்பு விழாவும் நடைபெறுகிறது இவை அனைத்தும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மிக மிக முக்கியமான திட்டங்கள் தமிழ்நாடு பல்வேறு வகையிலும் இந்தியாவின் முன்னணி மாநிலமாக திகழ்ந்து வருகிறது கல்வி பொருளாதாரம் மருத்துவம் வேளாண்மை ஏற்றுமதி திறன்மிகு மனித ஆற்றல் என பல்வேறு வகையிலும் தமிழ்நாடு ஒரு சிறப்பான பங்களிப்பை இந்திய நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் அளித்து வருகிறது இந்தியாவின் வளர்ச்சிகளே தமிழ்நாட்டு மக்களின் பங்களிப்பு என்பது மிக மிக முக்கியமானதாக அமைந்திருக்கிறது மற்ற மாநிலங்களின் வளர்ச்சியை விட தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சி தனித்துவம் மிக்கது தமிழ்நாட்டின் இந்த வளர்ச்சியானது வெறும் பொருளாதாரம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல சமூக நீதி பெண்கள் முன்னேற்றம் சமத்துவம் போன்ற அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி தான் தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சி ஆண்டரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு இஸ் ஏ லீடிங் ஸ்டேட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் growth. Excellent rural health facilities, large number of educational institutions and highly skilled human resources. Our 
state is pioneer not only in economic and other related factors but also in social justice equality women's empowerment in brief tamil nadu is a state for inclusive growth this is what we call dravidian model honorable prime minister in this dravidian model governance while taking various welfare and developmental measures i wish to inform you that we have corrected the fiscal imbalance and also restructure the finances of the state namade naatin valarchiyilum ஒன்றிய அரசின் நிதி ஆதாரங்களிலும் தமிழ்நாடு மிக முக்கிய பங்களிப்பை தருகிறது என்பது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர்களுக்கு தெரியும் என்று நான் உளமாற நம்புகிறேன் சிலவற்றை எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்றால் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு விழுக்காடு ஒன்றிய அரசின் மொத்த வரி வருவாயில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு ஆறு விழுக்காடு மொத்த உற்பத்தியில் ஏற்றுமதியில் இந்தியாவுடைய மொத்த ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு எட்டு புள்ளி நான்கு விழுக்காடு ஜவுளித்துறை ஏற்றுமதியில் பத்தொன்பது புள்ளி நான்கு விழுக்காடு கார்கள் ஏற்றுமதியில் முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு ஆனால் ஒன்றிய அரசின் வரி வருவாயில் தமிழ்நாட்டுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவது ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு ஒன்னு விழுக்காடு மட்டுமே எனவே தமிழ்நாடு போன்ற வளர்ந்த மாநிலங்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் அளிக்கக்கூடிய பங்கிற்கு ஏற்ப ஒன்றிய அரசும் திட்டங்களிலும் நிதியிலும் தனது பங்களிப்பை உயர்த்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுதான் உண்மையான கூட்டுறவு கூட்டாட்சியாக அமையும் ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து நிறைவேற்றும் திட்டங்களில் மாநில அரசின் பங்களிப்பும் மகத்தானது எடுத்துக்காட்டாக நெடுஞ்சாலைத்துறையில நமது நாட்டிலேயே அதிக மூலதன செலவை மேற்கொள்ளக்கூடிய மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு தொடர்ந்து விளங்கி வருகிறது தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்காக தமிழ்நாட்டில் தற்போது நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திட்டங்கள் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு இந்த ஆண்டில் மட்டும் தமிழ்நாடு அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ள தொகை பதினெட்டாயிரத்தி இருநூற்றி பதினெட்டு கோடியே தொண்ணூத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் எனவே சாலை கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் உங்களோடு இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு நாங்கள் முனைப்பாக இருக்கிறோம் மேலும் அதிக அளவிலான திட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்த வேண்டும் இப்படி நாம் இணைந்து நிறைவேற்றும் திட்டங்கள் குறித்து இரண்டு முக்கிய கருத்துக்களை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று இத்தகைய இணை திட்டங்களை ஒன்றிய அரசு தொடங்கும் போது தனது நிதி பங்க அதிகமாக அளித்தாலும் காலப்போக்கில் தனது பங்கினை குறைத்து மாநில அரசு செலவிட வேண்டிய நிதி பங்கை உயர்த்தும் நிலையை பார்க்கிறோம் இரண்டாவது ஒன்றிய மாநில அரசுகளின் பங்களிப்போடு பயனாளிகளின் பங்கையும் முன்னிறுத்து பல திட்டங்கள் ஒன்றிய அரசால் செயல்படுத்தப்படுகிறது இதில் அந்த தொகையை பயனாளிகள் செலுத்த முடியாத போது மக்களோடு நேரடி தொடர்பு இருக்கிற மாநில அரசுகள் தான் பயனாளிகளையும் பங்களிப்பையும் சேர்த்து செலுத்த வேண்டிய நிலை இருக்கிறது இதனால் 
மாநில அரசினுடைய நிதி சுமை அதிகரிக்கிறது எனவே ஒன்றிய மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுத்தும் திட்டங்களில் தொடக்கத்தில் குறிப்பிடப்படக்கூடிய ஒன்றிய அரசின் பங்கானது திட்டம் முடியும் வர தொடர வேண்டும் என்றும் பயனாளிகளின் பங்களிப்போடு செயல்படுத்தப்படக்கூடிய திட்டங்களில் அவர்கள் தமது பங்களிப்பை செலுத்த முடியாத போது ஒன்றிய அரசு மாநில அரசும் இணைந்து அதனை சமமாக ஏற்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன் தமிழ்நாட்டிற்கு மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் மேலும் சில முக்கியமான கோரிக்கைகளை தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பில் நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் தமிழ்நாட்டின் கடலோர மீனவ சமுதாய மக்களின் முக்கிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணக்கூடிய வகையில் கச்சத்தீவினை மீட்டெடுத்து தமிழக மக்களுடைய மீனவ மக்களுடைய பாரம்பரிய மீன்பிடி பகுதியில் அவர்களின் உரிமையை நிலைநாட்ட உரிய நடவடிக்கை எடுக்க இது தகுந்த தருணம் என்பதை மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பதினைந்து ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று வர தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு நிலுவைத் தொகையானது பதினாலாயிரத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் இத்தொகையை விரைந்து விரைந்து வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் பல்வேறு மாநிலங்களில் வருவாயானது முழுமையாக சீரடையாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு காலத்தை ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பின்னரும் குறைந்தது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீடித்து தர வேண்டும் என்று நான் இந்த நிகழ்ச்சிகளை வற்புறுத்தி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பழமைக்கும் பழமையாய் புதுமைக்கும் புதுமையாய் உலக செம்மொழிகளில் இன்றளவும் சீரழமை திறத்தோடு உயிர்ப்போடு விளங்கக்கூடிய தமிழை இந்திக்கு இணையான அலுவல் மொழியாகவும் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்காடு மொழியாகவும் அறிவிக்க வேண்டும் இறுதியாக மருத்துவமான சேர்க்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு நீட் முறைய தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது இதுகுறித்து இதுகுறித்து சட்டம் நிறைவேற்றி மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களின் ஒப்புதலோடு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான அனுமதியை விரைந்து வழங்கிட மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களை இந்த தருணத்தில் தமிழ்நாடு மக்கள் அனைவரின் சார்பில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இக்கோரிக்கைகளில் இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் உணர்வார்கள் என்று நான் உளமாற நம்புகிறேன் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் லிஸ்டட் அவுட் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு லைக் கச்சத்தீவு நீட் பில் ஜிஎஸ்டி டியூஸ் தமிழ் அஸ் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் இன் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீசர்ஸ் அண்ட் இன் மெட்ராஸ் ஐ கோர் ஐ அப்பீல் யூ டு கன்சிடர் தம் ஃபேவரபிளி அஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அவர் இண்டியன் யூனியன் இட் வில் கண்டினியூ டு சர்வ் அஸ் த இன்ஜின் ஃபார் லீடிங் அண்ட் மூவிங் தி கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமி ஃபார்வர்ட் தர் ஃபோர் ஐ வாண்ட் யூ டு எக்ஸ்டெண்ட் your fullest cooperation and support tamil nadu i request you to allot more projects and more funds to our state in the true spirit of corporate federalism as the chief minister of tamil nadu i once again reiterate my leader father of modern tamil nadu muttamalaringa kalangar quotes முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கோட்ஸ் உறவுக்கு கை கொடுப்போம் உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம் வி வில் எக்ஸ்டெண்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அட் த சேம் டைம் வி வில் ரைஸ் அவர் வாய்ஸ் ஃபார் அவர் ரைட்ஸ் ஒன்றிய அரசின் சார்பில் தமிழகத்தில் செயல்படுத்த முன்வந்த திட்டங்களும் 
வருங்காலத்தில் நிறைவேற்றக்கூடிய திட்டங்களுக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்ற இலக்கை எழுதிட அனைவரும் இணைந்து மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவோம் நன்றி வணக்கம்